Dieses Video ist für alle Kaffeetrinker und Likörliebhaber unter euch, denn ich habe hier von Ron Espero den Kaffeelikör und äh, ich hoffe nicht nur die Flasche sieht gut aus, sondern der Inhalt schmeckt auch. In diesem Video werden wir es erfahren. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Ron Espero ist eine ganze Rumreihe aus dem Hause Albert Michler Distilleries. Es gibt den Reserva Exclusiva, es gibt den Anejo XO, es gibt ein Elixir, dann gibt es einen Rum, der hat Orange und Kokosnuss als Zutat und dann haben wir hier noch den Kaffee Likör und die ganze Rumreihe soll ein Seefahrer und Entdecker ehren, der hieß Vasco Nuances del Balboa und dessen Kopf haben wir auch hier vorne auf jeder Flasche. Das Besondere an diesem Likör ist die Auswahl der Zutaten und die Liebe, mit der das Ganze dann zusammengemischt wurde. Wir haben hier Kaffeebohnen aus Nicaragua, die werden per Hand gemahlen und anschließend nach kreolischer Art kalt gebrüht. Dann ist hier Vanille aus Madagaskar dabei und das Ganze wird vermehlt mit einem sieben Jahre alten Melasserum aus der Dominikanischen Republik und anschließend noch mit Zuckerrohrsaft verfeinert. Das soll ihm noch eine ganz interessante Süße geben, da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Aber bevor wir die Flasche aufmachen und probieren, machen wir jetzt nochmal eine Runde um die Flasche. Was ich sehr cool finde, ist, dass wir einen schwarzen Rum in durchsichtiger Flasche haben und das Ganze mit einem schwarzen Label beklebt ist, das dann so mit goldener und weißer Schrift verfeinert wird. Das ist schon mal sehr gelungen, finde ich. Wir haben vorne hier die Aufschrift Espero Liqueur Creole. Das deutet darauf hin, wie der Kaffee hergestellt ist. Und dann sehen wir, es ist Coffee And Rum. Und dann noch der Hinweis, dass es sich um einen Kaffeelikör aus der Dominikanischen Republik handelt und auf der rechten Seite die Homepage-Adresse und nochmal ganz groß den Kopf des Entdeckers, dem zu Ehren ja wie gesagt diese ganze Rum-Serie hergestellt wurde. Das Ganze kommt übrigens in einer Geschenkdose, die sieht auch sehr schick aus. Wir haben hier schwarzen Karton mit goldener Aufschrift und da prangert auch ganz groß vorne drauf Espero, Likör, Kreol, Kaffee und Rum. Also das macht wirklich was her. Damit kann man den Rum richtig schön verschenken. Wir machen die Flasche jetzt mal auf und probieren mal, wie er schmeckt. Bevor ich den Rumlikör jetzt probiere, muss ich euch ein Geständnis machen. Ich mag keinen Kaffee. Ich fand das Experiment ganz interessant, als der Hersteller mich gebeten hat, kannst du dich nicht mehr irgendwie über die Flasche kümmern, kannst du dich mal angucken und mal probieren, habe ich gesagt, ja, okay, kann ich machen, aber ich trinke normalerweise keinen Kaffee, beziehungsweise Kaffee nur so, wenn er so süß ist, dass man im Grunde auch eine Cola hätte trinken können und dann weniger Zucker in sich aufgenommen hätte, also... Wenn sehr viel Zucker drin ist, dann okay, aber sonst, ich bin halt einfach kein Kaffeetrinker. Das solltet ihr zumindest wissen, wenn ihr jetzt gleich meine Gesichtszüge hier deutet, wobei ich natürlich wirklich Hoffnung darin habe, das ist ein Kaffeelikör und noch mit Zuckerrohrsaft verfeinert, von daher könnte das was werden, aber das solltet ihr zumindest wissen, das bin ich euch schuldig, der Ehrlichkeit halber, von daher, ich bin jetzt mal gespannt. Als erstes schauen wir uns mal die Farbe an, das ist hier ein dunkles, rotes Braun, das sieht auf jeden Fall sehr schick, hätte ich fast gesagt, aus, das sieht nach Kaffee aus im Grunde und jetzt bin ich mal gespannt, wie er riecht. Er riecht auf jeden Fall wie ein süßer Kaffeebonbon, also wie so ein Kaffeetoffee. Ich finde, ich rieche sogar Milch raus. Also ich, ich stelle mir so vor, so ein, so ein, so ein, so ein ja, Kaffee-Milch-Gemisch. Karamell ist da mit bei Toffee, also er riecht sehr, sehr süß auf jeden Fall. Und den Geruch von Kaffee, den mag ich ja auch leiden. Ich mag diesen bitteren Geschmack nicht. Wenn ich Kaffee trinke, dann ist er halt nur bitter und Wasser. Das mag ich halt an Kaffee nicht. Aber der Geruch ist auf jeden Fall nach, nach sehr, sehr süßem, karamellisierten, vanillierten Kaffee. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Prost! Und er schmeckt sehr, sehr süß. 
Er schmeckt wirklich sehr süß. Das ist, es ist halt ein Likör, aber das schmeckt wie Kaffee mit fünf oder sechs Löffeln Zucker. Das, äh, das mag ich. <lacht> Es steht definitiv die Süße im Vordergrund und gleich danach kommt dieser Kaffeegeschmack. Ähm, ich, ich würde so beschreiben, dass ich so, so, so einen Kaffee-Toffee im Mund habe. Also ein Kaffee-Bonbon, der sehr süß ist. Ich schmecke sogar, also man schmeckt auf jeden Fall diese Vanille raus. Und äh, ich finde, das ist so wie, wie so ein Kaffee-Latte schmeckt das. Also wie so ein, wie so ein Milchbonbon mit Kaffeegeschmack. Also... Das ist wirklich sehr interessant für Leute, die Kaffee mögen und auf Süße stehen, ist dieses Ding auf jeden Fall eine richtige Empfehlung. Für Leute, die nicht so auf Kaffee stehen, aber Süßes mögen, da kann man auf jeden Fall durch. Also den würde ich auf jeden Fall mittrinken und würde mir tatsächlich auch mal nachschenken lassen. Und das, wie gesagt, obwohl ich überhaupt nicht auf Kaffee stehe, der schmeckt wirklich gut. Die Süße, die Vanille und vielleicht sogar die Milch stehen hier auf jeden Fall im Vordergrund. Ich kann euch nur empfehlen, schaut unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung, klickt ihn einfach mal bei Amazon zum Beispiel an und äh, schaut ihn euch an, weil das eignet sich auch gut als Geschenk. Ihr habt ja wie gesagt auch hier diese Geschenkdose und äh, das macht, finde ich, allein von der Aufmachung schon wirklich was her. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und äh, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Nüchtern bleiben. Prost!